ఎవరమ్మా ఈ రోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్క నిమిషం చే తలల వచ్చి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నా ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన సర్వశక్తుడువైన మా దేవ యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ వైపు చూస్తున్నాము తండ్రి మీ ఆశ్చర్యకరమైన హస్తం మాతో మాట్లాడండి నా ప్రజలు ఎంతో వేదనతో ఉన్నారు తండ్రి నిజమైన స్వాతంత్రము లేక నా ప్రజలు వేదనతో కృంగిపోయి ఉన్నారయ్యా వారి జీవితాల్లో ఈరోజు ఒక అద్భుత మహిమను కనబరచమని మీ నామాన్ని మహిమపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ శిక్షణ దేవునికి మహిమగా మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రతి ఒక్కరికి అది ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఈరోజు విశేషముగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో నా దేవుడు ఇచ్చిన నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని మీకు వివరించాలని ఆశపడుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో మార్కు సువార్తలు పదో అధ్యాయంలో ఈ వ్యక్తిని గురించి వ్రాయబడి ఉంది ఆ వ్యక్తి జీవితం స్వాతంత్రం లేని జీవితం చిన్న వయస్సు మొదలుకొని పుట్టుక మొదలుకొని స్వాతంత్రం లేని జీవితం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతని పేరు భర్తిమయ్య పుట్టుక నుండి గ్రుట్టివాడు అతని జీవితం అంధకారం చేత నింపబడి స్వాతంత్రం లేని ఒక వ్యక్తిగా అంధకారం చేత నింపబడిన ఒక వ్యక్తిగా అతను జీవిస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందరిలాగా అతడు ఈ లోకాన్ని చూడలేని పరిస్థితి ఈ లోకం ఏ విధంగా ఉంటుందో అతనికి తెలియదు ఈ లోకంలో ఉన్న అందమైన పర్వతాలు కావచ్చు నదులు కావచ్చు సముద్రాలు కావచ్చు ఆకాశ నక్షత్రాలు కావచ్చు ఏదిని అతను చూడలేడు విచిత్రం ఏంటో తెలుసా తాను ఏ విధంగా ఉంటాడో తనకు తెలియదు తను కన్నవారు ఏ విధంగా ఉంటాడో అతనికి తెలియదు అతని జీవితం అంధకారం అతని జీవితమే అంధకారం చేత నింపబడి ఉంది నిజమైన స్వాతంత్రం లేక జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో నిజమైన స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి ఆ నిజమైన స్వాతంత్రం ఇస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఎంతగా ఆశీర్వదింపబడుతుందని ఎరిగిన నా దేవుడు ఆ భిక్షగాడైన పుట్టు గుడ్డివాడైన భర్తమయ్య జీవితంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించాడు నేను ప్రకటిస్తున్న నా ఏసయ్య అతని జీవితంలో దేవుడు ఎటువంటి నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఎటువంటి అంధకారంలో నుంచి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చాడు దేవుడు ఎంత గొప్ప అద్భుతాన్ని దేవుడు చేశాడన్నది మీకు వివరించి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో నీ జీవితంలో నిత్యముగా యేసు క్రీస్తు నామంలో చెబుతున్నాను ఒక ఆశ్చర్యమైన వెలుగును నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని దేవుడు నీ జీవితంలో ఇవ్వబోతున్నాడు హాలే లూయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ భర్తుమయ్య జీవితాన్ని గురించి కొంచెం లోతుగా ధ్యానించినట్లయితే అతడు పుట్టుకులోనే గ్రుడ్డివాడు అంధకారంతోనే పుట్టాడు అతని జీవితం అంధకారంగా మార్చబడి ఉంది వేదనతో కుమిలిపోయి ఉన్న జీవితం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అతడు భిక్షమెత్తుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైనా రూపాయి సహాయం చేస్తేనే తప్ప అతనికంటూ వేరే మార్గం లేదు అటువంటి వేదనకరమైన భిక్షమెత్తుకుంటూ జీవిస్తూ అందరి చూపులో అల్పముగా ఎంచబడిన వాడై అందరి చేత క్షీణించబడి వేదనగా కృంగిన జీవితం కలిగిన వాడై వేదనతో దూషింపబడుతున్న భిక్షమెత్తుకునే జీవితాన్ని జీవిస్తున్న వ్యక్తి ఈ గురుడివాడైన భర్తమై ఓ రోజు యేసు ప్రభు ఎరుకో మార్గము గుండా వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన వెనకాల వేల మంది ప్రజలు వెంబడిస్తూ ఉన్నారు ఆ ఎరుకో ప్రాంతం అనున్నది ఒక చాలా పెద్ద పట్టణం ఆ రోజులోనే ఎరుకో ప్రాంతం పట్టణం దగ్గర చాలా వ్యాపారకరమైన గొప్ప గొప్ప పట్టణ కార్యములు జరిగే సందర్భములు జరిగే కార్యములు జరిగే కార్యం సంభవాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సాధారణంగా పట్టణాలంటే మనకు తెలుసు ప్రతి వస్తువులు దొరుకుతాయి కాబట్టి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి గ్రామము వాళ్ళు ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి అక్కడ కావలసిన వస్తువులు తీసుకురావడానికి వెళ్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈ యొక్క ఎరికో ప్రాంతము ద్వారం దగ్గర వెళ్ళే మార్గంలోనే ఆ యొక్క ప్రవేశించే మార్గంలోనే చాలామంది భిక్షకాలు జన సంచారం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వారికి పది రూపాయలు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఆదాయం వస్తుందో అక్కడ కూర్చొని ఎక్కువ జన సంచారం చేసే ప్రాంతం దగ్గర భిక్షం అడుక్కుంటూ ఉంటారు ఆ విధంగానే 
ఈ భర్తుమయో జన సంచారం ఎక్కువగా సంచరించే ఆ ప్రదేశంలో అతను కూర్చొని ఆ యొక్క ప్రాంతంలో భిక్ష మడుక్కుంటూ ఉన్నాడు ఓ రోజు యేసు ప్రభు ఆ యొక్క మార్గము గుండా వస్తున్నాడు ఆయన శిష్యులు వెనక ఉన్నారు వేల మంది ప్రజలు ఉన్నారు ఆ మార్గము గుండా వస్తూ ఉండగా ఈ గుట్టువాడికి కంటి చూపు లేదు కదా పక్కనున్న మరి యొక్క భిక్షగాన్ని అడుగుతున్నాడు ఎవరు ఏంటి మన ప్రాంతం వైపు చాలామంది అడుగులు వెళ్తున్నట్లు శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి కాలి నడక శబ్దములు వినబడుతున్నాయి చాలామంది వెళుతున్నట్లు వినబడుతున్నాయి ఎవరు వెళ్తున్నారు ఏంటి ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే వచ్చారా ఎంపీ వచ్చారా సీఎం వచ్చారా ఎవరు వచ్చారు మన పట్టణానికి ఇంతమంది ప్రజలు నడిచి వెళ్తున్నారే ఏంటి కార్యం అని చెప్పి ఈ భర్తమే అయిన గుడ్డివాడు పక్కనున్న భిక్షగారి దగ్గర అడుగుతున్నాడు పక్కనున్న భిక్షగాడికి కంటి చూపు ఉంది కానీ భర్తిమయ్యకు కంటి చూపు లేదు శబ్దం మాత్రం వింటున్నాడు అందుకే భిక్షగాడైన భర్తిమయ్యు పక్కనున్న భిక్షగాడిని అడుగుతున్నాడు ఎవరంటి వెళ్ళేది అక్కడ అని వెంకనే వెంటనే పక్కనున్న భిక్షగాడు అంటున్నాడు అక్కడ వెళ్ళేది నసరేడు అని యేసు ప్రభు ఆయన వెంబడి చాలామంది ప్రజలు వెళ్తున్నారని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఆ పక్కనున్న భిక్షగాడు చెప్పాడో వెంటనే భర్తిమయ్యో కంటి చూపు లేని భిక్షగాడు ఎవరు మరలా చెప్పు ఎవరు అన్నాడు అదేనయ్యా నసరేడైన యేసు వెళ్తున్నాడు అని చెప్పి అన్నారు ఎవరు నసరేడైన యేసా అవును నసరేడైన యేసు వెళ్తున్నాడని వెంటనే భర్తమయ్య నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా యేసు ప్రభు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అతన్ని దూరంగా దాటి వెళుతున్నది గమనించి శబ్దము దూరంగా వినబడుతున్నది చూసి నన్ను కరుణించయ్యా అని చెప్పి కేకబట్టి అరవడం ప్రారంభించాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ భిక్షగాడి యొక్క జీవితం అతని జీవితంలో పుట్టుకుతోనే కంటి చూపు లేదు అంధకారం అతని జీవితమే భిక్ష ఎత్తుకుంటూ అందరి చూపులు అల్పంగా మార్చబడి జీవితం పుట్టిందేదో గుడ్డితనంగా పుట్టాడు కానీ అతని జీవితం అంతా గుడ్డివాడుగానే ఉండాలా నా బ్రతుకత్త ఈ గుడ్డితనంతోనే బ్రతకాలా నాకున్న ఈ అంధకారం నుంచి నాకు ఒక విడుదల కలగదా నిజమైన స్వాతంత్రం ఇచ్చేది ఏ సుప్రభువే కదా నా జీవితంలో నిజమైన స్వాతంత్రం లేదు నా జీవితం అంధకారంలో ఉంది నా జీవితం అంధకారంలో ఉంది నా జీవితాన్ని నిజమైన స్వాతంత్రం ఇవ్వగలిగింది దావిది కుమారుడైన యశు ప్రభు మాత్రమే అని చెప్పి గ్రహించాడు ఈ గుడ్డివాడు నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపజేసిన కార్యం ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదటిగా ఆ వ్యక్తి గుడ్డివాడైన భర్తమయ్య పక్కనున్న భిక్షగాన్ని అడుగుతున్నాడు వెళ్ళేది ఎవరు అని అతను అన్నాడు నసురయుడైన యేసు అని చెప్పి అతడు విన్నది నసురయుడైన యేసు అని కానీ ఇతను పిలిచేది దావిదు కుమారుడైన యేసు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎంత అద్భుతం ఎంత ఆశ్చర్యం విన్నది ఒకటి పిలిచేది మరి ఒకటి విన్నది నజరైడైన యేసు పిలిచేది దావిదు కుమారుడైన యేసు అని నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపజేసింది ఏంటయ్యా దీని రహస్యం అని అంటారా నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నజరైడైన యేసు అని యేసు ప్రభు చేసే అద్భుతాలను బట్టి ఆ ప్రాంతంలో పిలవబడుతున్న పేరు కానీ కానీ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిజమైన మేసియా నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నిజమైన విడుదల ఇచ్చే దేవుడు దావీదు వంశములో నుండి పుడతాడని దావీదు వంశములో పుట్టే ఆ మేసియానే ఈ లోకానికి రక్షకుడని ఆయన పేరు యేసు అని అతను చరిత్రను ఎరిగాడు కాబట్టి దావీదు వంశంలో పుట్టే యేసుని పిలిచాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపజేసిన కార్యం అతడు విన్నది నజరుడైన యేసు అని కానీ పిలిచేది ఆవిధ కుమారుడు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ గురుటి వాడి యొక్క జీవితంలో యేసు ప్రభువును గురించి ఒక మంచి క్వాలిటీ క్లారిటీ అతనికి ఉంది యేసు ప్రభు ఎవరన్నది అతనికి ఎరిగి పిలుస్తూ ఉన్నాడు వెళ్ళేది ఎవరో తెలియక పిలవడం లేదు గుడ్డివాడు కదా అతనికి ఏం తెలుసు అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ కంటి చూపు లేకపోయినా అతను చరిత్రను తెలుసుకున్నవాడు ఆ చరిత్రను బాగా గ్రహించినవాడు మేసియా రాబోతున్నాడు దావీదు వంశంలో పుట్టబోతున్నాడు ఆయన పేరు ఏసు ఇమ్మానువేలు ఆయన ఈ లోకానికి రక్షకుడు 
ఆయనే మన జీవితాన్ని మార్చగలడని అతడు చరిత్రను పరిపూర్ణంగా విశ్వాసముచ్చాడు నమ్మకముచ్చాడు ఆ నమ్మకముతోనే యేసు ప్రభును నజరైడైన యేసు అని పిలవలేదు చరిత్రను ఎరిగిన వాడు దావిదు కుమారుడా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించిన మరొక కార్యం అతడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు దావిదు కుమారుడా నన్ను కరణించు దావిదు కుమారుడా నన్ను కరణించని చెప్పి ఒక భిక్షగాడు అరుస్తూ ఉండగా శిష్యులంతా అంటున్నారు ఇతడు భిక్షగాడు కదా ఇతడు భిక్ష వెత్తుకునేవాడు కదా వీడు ఏమడుక్కుంటాడు యశు ప్రభు దగ్గర ఏదైనా రూపాయి ఉంటుందా లేదంటే పది రూపాయలు ఇస్తాడని చెప్పి డబ్బు కోసం భిక్షమడుక్కునే వ్యక్తి కదా అని చెప్పి డబ్బు కోసం ఆశపడే వ్యక్తి కదా అని చెప్పి యేసు ప్రభుని వెంబడించి ఆ యొక్క శిష్యులు జన సమూహం ఆ యొక్క భర్తమయ్యను చూసి గద్దించారట బైబుల్లో చెప్పబడుతుంది అతన్ని చూసి గద్దించారు కారణం అతడు భిక్షగాడు కంటి చూపు లేని అంగవైకుళ్ళుడు అను కంటి చూపు లేని అందహీనుడు హీనంగా ఉన్న జీవితం వికారమైన జీవితం తృణీకరింపబడిన జీవితం అతని పై రూపాన్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు కానీ అతను ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళకి తెలియదు అతడు దేని కొరకు పిలుస్తున్నాడో వెంబడించే వారికి తెలియదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మీ జీవితంలో కూడా మన యొక్క అంగలార్పు మన పక్క వాళ్ళకి తెలియదు మన యొక్క అంగలార్పు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు మన వేదన మన సొంత రక్త సంబంధులకు తెలియదు మన బాధలు కన్నీళ్లు మనకు కూడబుట్టిన వాళ్ళకు కూడా తెలియదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనం జీవిస్తున్నాం కదా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి మన పరిస్థితులు తెలియకుండా ఉండవచ్చు మన రక్త సంబంధులకు మన జీవిత అంతరంగంలో పడుతున్న వేదనలు తెలియకుండా ఉండవచ్చు మన వేదన మన దీన స్థితి మన వారికి కూడా తెలియకుండా ఉండవచ్చు కానీ మనను పరిపూర్ణంగా ఎరిగిన దేవుడు మనను గుర్చి సంపూర్ణంగా ఎరిగిన దేవుడు నేనంటాను మన హృదయ బాధను ఎరిగిన దేవుడు మన హృదయ వేదన ఎరిగిన దేవుడు నజరేడైన యేసు హాలలోయ నా ప్రియజనమా ప్రజల చూపులో అతడు అల్పుడు ప్రజల చూపులో అతడు భిక్షగాడు ప్రజల చూపులో అతడు గుడ్డివాడని చెప్పి అందరూ అతన్ని హీనంగా చూస్తున్నారు అతన్ని గద్దిస్తూ ఉన్నారు అరే గుడ్డివాడు కాంగా ఉండు గద్దిస్తున్నారు అతను చూసి భిక్షగాడిని నీకేంట ఆయనతో పని నువ్వేంట ఆయన పిలవడం కాంగా ఉండని చెప్పి అందరూ అతన్ని గద్దిస్తూ ఉన్నారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గుడ్డివాడని భిక్షగాడని అందరూ గద్దిస్తూ ఉన్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు నీవు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నావు కదా నా పరిస్థితి ఎవరికి తెలుసు నా అంగళార్పు ఎవరికి తెలుసు నా కన్నీళ్ళు ఎవరికి తెలుసు అని కుమిలిపోతున్నావు కదా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రోజు అన్న దేవుని యొక్క సముఖంలో ఒక బిడ్డనివ్వండి తండ్రి అని చెప్పి దేవుని యొక్క సముఖంలో కన్నీళ్ళతో ఏడ్చింది ఆమె హృదయం వేదనతో దేవుని యొక్క సముఖంలో కుమ్మరించి తన పెదవులతో మాత్రం దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తుంది ఏలి అనే దేవుని సేవకుడు కూడా ఆమె పెదవులతో దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ అంగలార్పుతో తన బాధనత దేవుని సముఖంలో కుమ్మరిస్తూ ఉన్న హన్నా యొక్క పెదవుల యొక్క కదలికను చూసి ఏలి అన్నాడు ఎందుకు మత్రురాలుగా ఉన్నావని చెప్పి హేళనగా మాట్లాడాడు హన్న కన్నీటి వేదనతో ఉంది హృదయం కృంగిపోయింది హన్నా యొక్క వేదన ఎంత వేదనతో ఉందో ఏలికి కూడా అర్థం కాలేదు కానీ హన్నా యొక్క హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ఆమెకు ఒక గర్భఫలాన్ని ఇచ్చి ఆశీర్వదించాడు హాలే లూయా అదే దేవుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీ జీవితంలో కూడా నీ వేదన ఎవరికి తెలియదే అని చెప్పి కుమ్మికిపోయి ఉన్నావా నా బాధలు ఎవరికి తెలుసు నా కన్నీళ్ళు ఎవరికి తెలుసు అని చెప్పి వేదనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నావా నీకు ఒక శుభవార్త చెబుతూ ఉన్నాను నూట రెండవ కీర్తనలో పదిహేడవ వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఆయన దీన దరిద్రుల యొక్క ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడై ఉన్నాడు హాలే లూయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ గురుటి వారి యొక్క ప్రార్థన శిష్యులకు కూడా అల్పంగా మారింది ఆ యొక్క గుడ్డివాడి యొక్క ప్రార్థన బంబణించే ప్రజలకు కూడా అల్పంగా ఎంచబడ్డది కానీ యేసు ప్రభు ఆ యొక్క ప్రార్థను విని ఆలకించి ఆ గుడ్డివాణి కోసం నిలబడ్డాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరుద్దామా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఆ గుడ్డివాడు మొట్టమొదటిగా దావిదు కుమారుడా నన్ను కరిణించని చెప్పి పిలిచినప్పుడు అక్కడున్న వాళ్ళంతా అతని గద్దించారు అతను అవమానపరిచారు 
అతని కాయపరిచారు ఆ యొక్క గ్రుటివాడు రెండవదిగా అతని చేసిన మరొక గొప్ప కార్యం ఏంటో తెలుసా అతడు విడువక దేవుని వైపు మరలా పిలుస్తూ ఉన్నాడు దావిదు కుమారుడా దావిదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా నీవు నన్ను దాటిపోకయ్యా నీవు నన్ను దాటి వెళ్తే నా జీవితం అంధకారంలోనే ఉంటుంది నేను పుట్టినది మొదలుకొని నా జీవితం గుడ్డివాడుగానే ఉన్నాను నా జీవితం అంతా అంధకారంలోనే ఉంది కానీ నా జీవితం అంధకారంతో ముగించబడకూడదు ప్రభా నాకు కట్టి చూపు కావాలయ్యా దావిద కుమారుడా నీవు నన్ను దాటి వెళితే నా జీవితం అంధకారంలో పడిపోతుందయ్యా దావిద కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా నన్ను దాటిపోకయ్యా అని చెప్పి కన్నీళ్లతో మరీ మరీ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మొదటిసారి పిలిచాడు అందరూ అతన్ని అల్పంగా ఎంచి అతన్ని గద్దించారు అయినా పట్టు విడు ఒక రెండోసారి పిలుస్తూ ఉన్నాడు దావిదు కుమారుడా నన్ను విడిచిపెట్టిపోకయ్యా నన్ను దాటిపోకయ్యా నన్ను దాటిపోకయ్యా నన్ను దాటిపోకయ్యా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీ జీవితంలో కూడా ఇదే పరిస్థితుల్లోనే కదా ఉన్నావు ఓ దావిద కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా అని చెప్పి ఏడుస్తూ అంగలార్పుతో ఉన్నావు కదా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభునితో మాట్లాడుతున్నాడు నిత్యముగా ఆ గ్రుడ్డివాడైన భర్తమయ్యకు నిలిచిన దేవుడు నీ కొరకు నిలిచి ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాడు ఆయన నిన్ను దాటి వెళ్లే దేవుడు కాదు ఆయన నీ ప్రార్థనను దాటి వెళ్లే దేవుడు కాదు నీ అంగలార్పు నీ కన్నీలు నీ హృదయ వేదను దాటి వెళ్లే దేవుడు కాదు నిత్యముగా నీ కొరకు నిలబడే దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు నీకున్నాడు భయపడకు ఆ గుడ్డివాడైన భర్తమై అంటున్నాడు దావిద కుమారుడా నీవు నన్ను దాటి వెళితే నా జీవితం అంతా అంధకారంలోని మార్చబడుతుంది నన్ను దాటి వెళ్ళకయ్యా అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనను దాటి వెళ్ళని గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు దావిదు కుమారుడు మనను దాటి వెళ్ళాడు అమ్మే అలలూయ ఇదే వేదన ఇదే అంగళార్పుతోని భర్తిమయ్యో ఏడ్చాడు వేదనతో కుమిలిపోయాడు ప్రభువా నీవు నన్ను దాటి వెళితే నా జీవితం అంధకారం అయిపోతుంది ప్రభువా నీవు నన్ను దాటి వెళితే నా జీవితం అంతా నా జీవితం అంతా ఈ గృడితనంతో నేను జీవించాలి దావిద కుమారుడా నన్ను దాటి వెళ్ళకయ్యా దావిద కుమారుడా నన్ను దాటి వెళ్ళకయ్యా అని చెప్పి కన్నీళ్లతో ఏడ్చాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన ప్రార్థన శిష్యులకు అల్పంగా ఉండవచ్చు మన ప్రార్థన జన సమూహానికి అల్పంగా ఎంచవచ్చు కానీ మన ప్రార్థన వినే దేవుడు మనకున్నాడు అందుకే భక్తుడైన దావిద్ అంటాడు దీన దరిద్రుల యొక్క ప్రార్థన నిరాకరింపక అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆమె హలలోయ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ భర్తిమయ జీవితంలో నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక సంభవం ఏంటో తెలుసా ఇష్టమైన ఒక కార్యం ఏంటో తెలుసా ఫస్ట్ సమయం పిలిచాడు దావిద్ కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని శిష్యులు జన సమూహం అతన్ని కత్తించారు అయినా విడిచిపెట్టాడా అయినా విడవలేదు పట్టుదలతో దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడన్న విశ్వాసంతో నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడో నమ్మకంతో మరలా మరలా పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీ జీవితంలో ప్రార్థనలో సోలిపోయి ఉన్నావా ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి నా ప్రార్థనకి ఇంకా జవాబు రాలేదని చెప్పి ఏదో ఒక కార్యం చేత సోలిపోయి ఉన్నావా ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దావిద కుమారుడు నిన్ను తాటిపోడు నీవు మరలా మరలా పిలుస్తున్నావే నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకుండా నా దేవుడు నిన్ను తాటిపోడు నీ ప్రార్థన ఆలకించి తీరుతాడు జరిగిన ఒక యథార్థమైన సంభవాన్ని దేవునికి మహిమగా మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అమెరికా దేశంలో మహా గొప్ప వైద్యుడు పేరుగాంచిన డాక్టర్ ఆయన పేరు డాక్టర్ మోర్గన్ ఆయన చికాగో ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ అమెరికా దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ క్యాన్సర్ అనే భయంకరమైన వ్యాధికి మందు కనుబెట్టబడ్డది ఆ మందును కనిబెట్టింది డాక్టర్ మోర్గన్ డాక్టర్ ఆయన గొప్ప క్యాన్సర్ వ్యాధి లాంటి భయంకరమైన వ్యాధికి మందు కనిబెట్టాడు కాబట్టి ప్రపంచమే ఆయన వైపు చూసింది 
ఆయన అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గౌరవం కలిగింది అంత గొప్ప పేరు గాంచాడు డాక్టర్ మోర్గన్ గారు ఆయన పొందిన గౌరవానికి అమెరికా దేశమే ఆశ్చర్యపోయి ఆయనను అమెరికా దేశం యొక్క గొప్ప సత్కారాన్ని ఆయనకి చెల్లించాలని ఒక గొప్ప సత్కారాన్ని ఆయన చేసి ఘనపరచాలని తద్వారా అమెరికా దేశానికి ఒక పేరు వస్తుందని చెప్పి అమెరికా దేశంలోని ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న వాళ్ళే ఒక పెద్ద విజయోచ్చ సభను ఏర్పాటు చేసి ఘనత చెల్లించడానికి డాక్టర్ మోర్గన్ గారిని ఘనపరచడానికి ఆ యొక్క సభకు ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ మోర్గన్ గారిని పిలిపించి ఆయనకు సత్కరించాలని చెప్పి అమెరికా దేశమే ప్లాన్ చేసింది డేట్ ఫిక్స్ చేశారు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఆ ఫంక్షన్ ఆ యొక్క సత్కార ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఫంక్షన్ యొక్క కార్యక్రమాలు అంతా జరుగుతున్నాయి ఆ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ చేయబడింది లక్షల మంది ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి రావడానికి సిద్ధమయ్యారు ఆ కార్యక్రమానికి బయలుదేరడానికి చికాగో నుండి డాక్టర్ మోర్గన్ గారు చికాగో నుండి డాక్టర్ మోర్గన్ గారు ప్రయాణం చేసి ఫ్లైట్లో జర్నీ చేస్తే సుమారు నాలుగు గంటల ప్రయాణం ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి ఉదయం ఏడున్నరకి అంతా బయలుదేరాడు ఫ్లైట్ ఎక్కాడు ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి చికాగోకు వెళ్ళ చికాగో నుంచి బయలుదేరాడు ఫ్లైట్ ప్రయాణించింది సుమారు ఒక గంట ప్రయాణం తరువాత అమెరికా దేశంలో భయంకరమైన వర్షం ఆ యొక్క భయంకరమైన మేఘాలు వర్షంతో కమ్మిపేసింది ఆకాశం అంతా వెంటనే ఫ్లైట్ వెంటనే ఫ్లైట్ నడుపుతున్న క్యాప్టెన్ ఇమ్మీడియట్ ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ యొక్క డ్రై ఆ యొక్క ఫ్లైట్ నడిపించే వ్యక్తి ఈ మేఘాల వల్ల తనకు దారి ఆ యొక్క సిగ్నల్స్ అందడం లేదు ఇమ్మీడియట్లీ సిగ్నల్స్ అందకుండా ప్రక్కనే ఉన్న మరి యొక్క పట్టణంలో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఆ యొక్క ఫ్లైట్ని దింపేశాడు అక్కడున్న వారికి ఆయన అనౌన్స్ చేసి చేయబడింది భయంకరమైన వాతావరణ భయంకరమైన వర్షం వల్ల వాతావరణం యొక్క సమస్యల వల్ల బట్టి ఈ యొక్క ప్రయాణాన్ని మేము కొనసాగించలేకపోతున్నాం మీరు వెయిట్ చేయండి ఒక గంట కావచ్చు రెండు గంటలు కావచ్చు వర్షం తగ్గిన తర్వాతే ఫ్లైట్ ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి అట్లే ఫ్లైట్ వేరే యొక్క ప్రాంతంలో చిన్న పట్టణంలో నిలిపేశారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక గంట ప్రయాణం సాగింది ఇంకా మూడున్నర గంట ప్రయాణం వెళ్ళాలి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వెంటనే అక్కడ వర్ష ప్రభావం ఏం చేయలేని పరిస్థితి అట్లే దిగేసింది ఫ్లైట్ వెంటనే ఒక గంట వెయిట్ చేశారు వర్షం తగ్గలేదు రెండు గంటలు వెయిట్ చేశారు వర్షం తగ్గలేదు వెంటనే డాక్టర్ మోర్గన్ గారు వెళ్ళారు ఎయిర్ఫోర్స్ వాళ్ళతో అడిగారు వర్షం తగ్గేటట్లు లేదు ఎప్పుడు ఫ్లైట్ తీస్తారు నేను అర్జెంటుగా నేను వెళ్ళాలి పలానా కంట్రీకి వెళ్ళాలి పలానా పట్టణానికి వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి అని అన్నప్పుడు ఆ ఎయిర్ఫోర్స్ వాళ్ళు అన్నారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మేమేం చేయలేం వర్షం తగ్గకుండా మేమేం చేయలేం ఆకాశాన్ని చూశారు కదా వర్షం భయంకరంగా ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అంతా వెళ్ళాలంటే సాధ్యం కాదు మీకు కావాలంటే ఏదైనా క్యాబ్ బుక్ చేస్తాం కారులో మీరు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి అన్నారు సరే అదైనా చేయండి అన్నారు ఇమ్మీడియట్లీ ఒక కార్ని బుక్ చేశారు ఇమ్మీడియట్లీ కార్ వచ్చింది ఆ కార్లో ప్రయాణం అయ్యింది మధ్యాహ్నం సుమారు ఒంటి గంటకు ప్రయాణమైంది అతి వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది ఆ కారు నూట ఇరవై స్పీడ్లో భయంకరంగా పరిగెడుతుంది కారు భయంకరంగా పరుగుతుంది కానీ భయంకరమైన వర్షం ఓ ప్రక్క ఈ వర్షం మేఘాలు చీకటి కమ్ముతున్న పరిస్థితులు ఈ కార్ డ్రైవ్ చేసే ఈ వ్యక్తి అతను వెళ్ళవలసిన పట్టణానికి వెళ్ళలేక ఆ యొక్క దారిని తప్పిపోయి వేరే మార్గం కూడా వెళ్ళిపోయాడు వేరే మార్గం కూడా వెళ్ళిపోయి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత బోర్డు చూస్తే అతను వెళ్ళవలసిన పట్టణానికి వెళ్ళకుండా వేరే మార్గంకి వచ్చేసాడు అప్పటికే సాయంత్రం ఐదు గంటల పైన అయిపోయింది చీకటి కమ్మేసింది ఇకపైన మరి ఒక రోడ్ పట్టి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళడం సాధ్యమే కాదు సాధ్యం కానీ ఈ విషయంలో నేను ఏం చేయలేనని చెప్పి ఆ యొక్క డ్రైవర్ అంటున్నాడు క్యాబ్ డ్రైవర్ అంటూ నా వల్ల కాదని చెప్పి ఈ పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ మోర్గన్ గారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వర్షం ఓ ప్రక భయంకరంగా ఉంది డ్రైవర్తో అన్నాడు నీతో కోపించుకుని ఏం ప్రయోజనం లేదు వర్షం భయంకరంగా ఉంది కారు చీకటి కమ్మేసింది సరే వర్షం నిలిచేంత వరకు కొద్ది నిమిషాలు మనం కొద్ది నిమిషాలు ఉండేన్నా వెళుదామని చెప్పి పక్కన ఇక్కడైనా నిలుపు అని చెప్పి అన్నాడు ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ ఉంది ఒక పెద్ద ఇల్లు ఆ కాంపౌండ్ దగ్గర కారు నిలిపారు కారు నిలిపిన తర్వాత డ్రైవర్ చెప్పాడు మేము కొంచెం కార్ పార్కింగ్ చేసి పెడతాను మీరు ఆ ఇంటి లోపల వర్షంలో తడవకుండా లోపల ఉండండి అని చెప్పాడు ఆ కాంపౌండ్ లోపల గేట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు తలుపులు తట్టాడు వెంటనే ఒక సహోదరి ఎవరిని అని చెప్పి తలుపులు తెరిచింది వెంటనే ఆ డాక్టర్ గారు తను పరిచయం చేయకుండానే అతను అన్నాడు నేను ఈ విధమైన వర్షం చేత చిక్కుబడిపోయాను కొద్ది నిమిషాలు నేను ఇక్కడే ఉండి కొద్ది నిమిషాలు నేను ఇక్కడే ఉండవచ్చా అని చెప్పి అడిగాడు వెంటనే ఆ సహోదరి ప్రేమతో ఆహ్వానించింది మీరు ఎంత సమయమైనా ఇక్కడ ఉండవచ్చు కూర్చోండి అని చెప్పి 
ఒక టవల్ తీసుకుని వచ్చి తుడుచుకోండి సార్ అని చెప్పి ఆ టవల్ ఇచ్చింది టవల్తో ఆ యొక్క తడిచిపోయిన ఆ డాక్టర్ గారు తుడుచుకుంటూ ఉన్నారు వెంటనే వెళ్ళింది ఒక టీ వేడి వేడిగా తీసుకుని వచ్చి సార్ ఈ టీని తీసుకోండి అని చెప్పి టీ తాగుతూ ఉన్నాడు రెండు బిస్కెట్లు తీసుకొని వచ్చింది ఇవి తీసుకోండి సార్ అని చెప్పి బిస్కెట్స్తో తిన్నాడు సార్ ఈ యొక్క భయంకరమైన క్లైమేట్లో వర్షంలో మీరు వెళ్ళలేరు ఈ రాత్రి మీరు ఇక్కడే ఉండిపోండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియదు ఈ రాత్రి మీరు ప్రయాణించి వెళ్ళలేరు కాబట్టి మీరు ఇక్కడే ఉండండి మీరు ఇక్కడే ఉండండి తెల్లవారైన తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి అన్నారు ఆ డాక్టర్ గారికి ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు వేరే మార్గము లేదు భయంకరమైన వర్షం సరే అని చెప్పి అక్కడే ఉండిపోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు వెంటనే ఆ సహోదరి అన్నది సార్ మీరు ఒక అర్ధగంట లేదంటే నలభై ఐదు నిమిషాలు అక్కడ కూర్చోండి నాకు ఇది ప్రార్థన చేసే సమయం నేను యశు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసే సమయం కాబట్టి నా సమయాన్ని నా దేవునికి ఇవ్వాలి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు వెయిట్ చేయండి తర్వాత నేను మీకు డిన్నర్ అరేంజ్ చేస్తానని చెప్పింది సరేనమ్మా మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి అన్నాడు తన యొక్క గదిలోకి వెళ్ళింది ఆ గదిలో మోకరించింది దేవుని వైపు ప్రార్థన చేస్తుంది కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తుంది ఈ డాక్టర్ మోర్గన్ గారు ఆ యొక్క చీ అంతా తాగేసి పది నిమిషాలు అట్లే కూర్చొని వెయిట్ చేసి చూశాడు తర్వాత ఆ ఇంటిని ఒక్కొక్క గదిని చూస్తూ వచ్చాడు ఎట్లా ఉంది ఆ గదులు ఆ ఇల్లు ఎట్లా ఉందని చెప్పి అట్లు నడుస్తూ ఉన్న సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్న ఆమెను చూశాడు కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తుంది ఏంటి సహోదరి కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తుంది ఎవరి కోసం చేస్తుందో ఏంటో అని చెప్పి అట్లే ఆ గది నుంచి మరి ఒక గదికి వెళ్ళాడు మరి ఒక గదిలో చూసినప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఒక యవన సహోదరుడు మంచం పైన పడుకుని అట్లే దగ్గుతున్నాడు భయంకరమైన దగ్గుతూ బెడ్షీట్ వేసేసి దగ్గుతూ అట్లే చావు బ్రతుకులో పోరాడుతూ బెడ్లో పడుకుని అట్లే వేదనతో ఉన్నాడు ఇది చూసిన డాక్టర్ మోర్గన్ గారు ఏంటి ఓ ప్రక్క చావు బ్రతుకుల్లో దగ్గుతూ వేదనతో ఉన్నాడు ఆ యవ్వన బిడ్డ ఈ సహోదరి ప్రార్థన చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ మరలా పది నిమిషాలు కూర్చున్నాడు ఆ సహోదరి ప్రార్థన అంతా అయ్యింది ప్రార్థన ముగించి అట్లే బయటకు వచ్చిన తర్వాత సార్ ఇంతసేపు వెయిట్ చేశారు ఏమనుకోకండి నా ప్రార్థన సమయం మీకు కొద్ది నిమిషాల్లోనే నేను డిన్నర్ అరేంజ్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి తెల్లవారు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పింది సరేనమ్మా ఇదంతా సరే పర్వాలేదు ఆ ప్రక్రమలో ఉన్నాడే ఆ ఎవరొస్తారు ఎవరు అతడు బాగా భయంకరంగా తగ్గుతూ ఏడుస్తున్నాడే ఎవరు అని ఆ యొక్క సహోదరిని చూపి అడిగాడు వెంటనే ఆ తల్లి అంది సార్ అతను ఆ కుమారుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తన యొక్క పదమూడవ సంవత్సరంలోనే క్యాన్సర్ వ్యాధి చేత బాధింపబడ్డాడు పదమూడవ సంవత్సరం నుండి క్యాన్సర్ చేత బాధింపబడి వేదనతో ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి ఇదే వేదనతో ఉన్నాడు సార్ అని చెప్పింది వెంటనే ఆ మోర్గన్ గారు అన్నారు హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళి చూపించారా మరి డాక్టర్ల దగ్గర తీసుకువెళ్ళి చూపించవచ్చు కదా అని 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 అన్నారు వెంటనే ఆ సహోదరి చెప్పింది అనేక పట్టణాల్లో వెళ్ళి చూపించాం అందరూ డాక్టర్స్ చెప్పారు ఎక్కడో చికాగో ప్రాంతంలో డాక్టర్ మోర్గన్ అని చెప్పి ఒక గొప్ప డాక్టర్ ఉన్నారట ఆయన మాత్రమే ఈ క్యాన్సర్కు స్పెషలిస్ట్ అట ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడానికి మాకు స్తోమత లేదు కారణం ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళాలంటే మా వల్ల సాధ్యం కాదు ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి అనేక నెలలు పడుతుందట ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చూపించాలంటే డబ్బులు కోట్లలో ఖర్చు అవుతుందట కాబట్టి మాకు ఆ పరిస్థితి స్తోమత లేదు కాబట్టి నాకున్న ఒకే ఒక నమ్మకం నా జీసస్ మాత్రమే నా యేసు ప్రభు మాత్రమే నాకున్న నమ్మకం అందుకే ప్రతిరోజు నా యేసు ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను ఏదో ఒకరోజు నా దేవుడు మా బాబుని బాగు చేస్తాడు ఆ నమ్మకం నాకుంది అని చెప్పి చిరునవ్వుతో చెప్పిందట ఆమె చెబుతూ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ మోర్గన్ గారి యొక్క కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చి ఏడ్చాడట ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ చెప్పాడట ఇప్పటి వరకు ప్రార్థన అంటే నాకు అంత నమ్మకం లేదు దేవుడు అంటే కూడా నాకు అంత నమ్మకం లేదు కానీ ఐదు సంవత్సరాలుగా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చావు బ్రతుకులో ఉన్న నీ కుమారుడు కోసం ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎవరో తెలియని ఒక డాక్టర్ చికాగోలో ఉన్న డాక్టర్ మోర్గన్ దగ్గరికి మీరు తీసుకు వెళ్ళలేదని చెప్పి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అద్భుతం ఆశ్చర్యం ప్రార్థనకున్న ప్రతిఫలం ఏంటో ఇప్పుడు నేను కల్లారా చూస్తున్నాను అన్నాడు ఆ సహోదరికి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు ఏంటి సార్ మీరు ఏడుస్తున్నారు ఏంటి సార్ అని అడిగింది అమ్మా మీరు కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏంటి వీళ్ళు కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని చెప్పి కానీ 
ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పారే చికాగోలో గొప్ప డాక్టర్ మోర్కెన్ అని ఆ యొక్క క్యాన్సర్ వ్యాధికి స్పెషలిస్ట్ అని ఆయన ఎవరో కాదమ్మా నీ ముందు నిలబడి ఉన్నానే ఆయన నేనే ఆ డాక్టర్ మోర్కెన్ నేనే చికాగోలో ఉన్న నన్ను ఏదో పట్టణానికి వెళ్ళవలసిన నన్ను నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావే నీ ప్రార్థన విన్న నీ జీసస్ నీ రక్షకుడైన యేసు అక్కడికి వెళ్ళవలసిన నన్ను రూట్ మార్చి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చాడు నీ ఇంటి ముందే నా కారు నిలబెట్టాడు నీ ఇంటిని వెతికి వచ్చేటట్లే చేశాడు నీ ఇంటి తలుపు తట్టేటట్లు చేశాడు నీ ఇంటిలోకి వచ్చేటట్లు చేశాడు ఇప్పుడు నేను నమ్ముతున్నానమ్మా నిజంగానే దేవుడు ఉన్నాడమ్మా ఇప్పుడు నేను నమ్ముతున్నానమ్మా నిజంగానే ప్రార్థనకు శక్తి ఉందని వెంటనే ఈ కార్యమును చెప్పి ఆ సహోదరితో అన్నాడు నేనే డాక్టర్ మోర్కన్ని నువ్వు ఖర్చు అవుతుంది నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నీ బిడ్డకి నేను బాగు చేస్తానని చెప్పి ఇమీడియట్లీ ఉదయంతోనే ఫ్లైట్ టికెట్స్ అందరికీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అతనే బుక్ చేసి చికాగోకు వెళ్ళి తన హాస్పిటల్లోనే మూడు నెలలు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి ఆ బాలుడికి బాగు చేసి వారిని తిరిగి ఇంటికి పంపించేంత వరకు అతనే సమస్త ఖర్చులు చేసుకున్నాడు సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా ప్రార్థనకు ఇంకా జవాబు రాలేదేంటి నా ప్రార్థనకు ఇంకా జవాబు రాలేదేంటి చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఆ రోజు తన కుమారుడి కోసం ఆ తల్లి ఐదు సంవత్సరాల కన్నీటి ప్రార్థన దేవుడు విడిచిపెట్టాడా ఎక్కడికో వెళ్ళవలసిన డాక్టర్ మోర్గన్ గారిని తన ఇంటి ముందుకే తెప్పించాడంటే మన ప్రార్థన వినే దేవుడు మనల్ని దాటి వెళ్ళని దేవుడు మనకున్నాడనేది మర్చిపోకండి అందుకే ఈ పత్యమే అనే కుట్టివాడు అంటున్నాడు దావిద కుమారుడా నువ్వు నన్ను దాటిపోకయ్యా నువ్వు నన్ను దాటి వెళితే నా జీవితం అంధకారం అయిపోతుందని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ ప్రార్థనను దాటి వెళ్ళని దేవుణ్ణి నేను ప్రకటిస్తున్నాను నువ్వు కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నావే నీ అంగలార్పు నీ వేదన నిన్ను దాటి వెళ్ళని గొప్ప దేవుణ్ణి నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను దావిద కుమారుడా నన్ను దాటి వెళ్ళకయ్యా అని చెప్పి అంగలారుస్తున్నావే ఆయన నిన్ను దాటి వెళ్ళడు నీకు ఒక అద్భుతాన్ని చేసే తిరబోతున్నాడు లోయా ఈ రోజు నీకు ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది దావిద కుమారుడైన నా యేసు మనలు దాటి వెళ్ళడు దావిద కుమారుడైన యేసు మనలు దాటి వెళ్ళడయ్యా వెళ్ళడు మనల్ని ఆశీర్వదించే తీరుతాడు మన బ్రతుకులు ఒక అద్భుతం చేసే తీరుతాడు మన బ్రతుకులు ఒక అద్భుతం చేసే తీరుతాడు మన జీవితంలో ఒక నూతన మలుపుడు చేసే తీరుతాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరి అందరూ ఒక్కసారి దేవుని కనపరిచి పాడుదామా కనపరిచి దేవాది దేవుని స్థుతించి మనల్ని దాటి వెళ్ళని దేవుడు మనకున్నాడు మనల్ని దాటి వెళ్ళని దేవుడు మనకున్నాడు మన ప్రార్థన ఆయన దాటి వెళ్ళడు మన వేదన అంగలార్పు ఆయన మనల్ని దాటి వెళ్ళడు భయపడకు మనల్ని దాటి వెళ్ళని దేవుడు మనకున్నాడు హలే లోయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనల్ని దాటి వెళ్ళడు కన్నీళ్ళతో వేదనతో కృంగిపోయి ఉన్నావే ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి ఇంక నువ్వు నా ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదని చెప్పి ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నావే నిత్యముగా నీ బ్రతుకులకు అద్భుతం జరగబోతుంది హాలే లూయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ గుట్టివాడైన భర్తిమయో ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ పక్కనున్న భిక్షగా అడిగాడు ఎవరు వెళుతున్నది అని అతను అన్నాడు నజ్రుడైన యేసు అని అతడు చెప్పింది నజ్రుడైన యేసు అని కానీ ఈ భర్తిమయో యేసు ప్రభుని గురించి తెలిసిన వాడు యేసు ప్రభు దావీద వంశంలో పుడతాడని మేసియా రక్షకుడు దావీద వంశంలో పుడతాడని ఎరిగిన వ్యక్తి చరిత్రని ఎరిగిన వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఎవరో తెలిసిన వ్యక్తి యేసు ప్రభును దావిద కుమారుడా అని పిలిచాడు మొదటి సమయం పిలిచినప్పుడు శేషులు జన సమూహం అతని గర్తించారు అయినా విడిచిపెట్టాడా విడవలేదు నా ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నా ప్రార్థన దాటి వెళ్ళడు ఆయన నన్ను దాటి వెళ్ళడు ఆయన నా కోసం నిలిచే వరకు ఆయన నా ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే వరకు నేను పిలుస్తూనే ఉంటాను 
దావిది కుమారుడా నీవు నన్ను కరులిచ్చే వరకు నేను పిలుస్తూనే ఉంటానని చెప్పి మరలా మరలా పిలిచాడు మరలా మరలా పిలిచాడు శేషులు ప్రజలు అతని గద్దించారు అల్పంగా చూశారు కానీ యేసు ప్రభు అతని హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు అతని మనస్సు ఎరిగిన దేవుడు అతని వేదన కన్నీళ్ళు బాధను చూసిన దేవుడు అతని యొక్క స్వరమును విన్న దేవుడు అట్లే నిలిచాడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింపజేసి గొప్ప అద్భుతం ఏంటో తెలుసా ఒక సాధారణమైన భిక్షగాడి కోసం ఒక సాధారణమైన అల్పంగా ఎంచబడిన ఒక కృట్టివాడి కోసం భిక్షగాడు కృట్టివాడు భిక్ష వెతుకుంటూ జీవిస్తూ అల్పంగా ఉన్న అతని కోసం ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన దేవుడు నిలిచాడయ్యా నా దేవుడు నిలిచాడయ్యా అతని కోసం నిలబెట్టాడయ్యా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈరోజు నేను నీ కోసం ఏసే నామంలో ప్రకటిస్తున్నాను నీ బాధలో నీ కన్నీళ్ళు నా ప్రార్థన ఆలకించే వారు ఎవరని చెప్పి వేదనతో ఉన్నావు కదా నా కష్టాలకు ఎవరు జవాబిస్తారు నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు నా రక్త సంబంధులు అందరూ నన్ను విడిచిపెట్టేశారు నా బంధువులు నన్ను చేపెట్టేశారు నా అన్న వాళ్ళు నా సొంత రక్ష నా బంధువులు కూడా నన్ను విడిచిపెట్టేశారు నేను నమ్మిన నా స్నేహితులు నన్ను విడిచిపెట్టేశారని చెప్పి ఒకవేళ వేదనతో ఈ కార్యక్రమం నువ్వు చూస్తున్నావు కదా ప్రభు ఈరోజు నీతో ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నా దేవుడు నీ కోసం నిలబడే దేవుడు నా దేవుడు నీ కోసం నిలబడే దేవుడు నా దేవుడు నిన్ను చూసి నీ పరిస్థితిని చూసి నీ కోసం నిలబడ దేవుడుగా ఉన్నాడు ప్రజల చూపులు నువ్వు అంగవైఖ్యం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు ప్రజల చూపులు నువ్వు భిక్షగాడుగా ఉండవచ్చు ప్రజల చూపులు నువ్వు గుట్టివాడుగా ఉండవచ్చు ప్రజల చూపులు నువ్వు అంధకారం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు కానీ అంధకారంలో ఉన్న నీ బ్రతుకులో నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వడానికి నిజమైన రక్షణ ఇవ్వడానికి నిజమైన విడుదల ఇవ్వడానికి నా యేసు ప్రభు నీ కోసం నిలబడి ఉన్నాడు నిలబడి ఉన్నాడు నీ కోసం నిలబడి ఉన్నాడు భయపడుకో నీ కోసం నిలబడే రక్షకుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు యేసు ఆయన పేరు యేసు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఈ కరువు ప్రదేశంలో కరువు ప్రాంతంలో ఉద్యోగంలో ప్రక్క వ్యాపారంలో ఒక ప్రక్క కుటుంబ పరిస్థితుల్లో ప్రక్క అన్ని రకాలుగా బాధింపబడి ఉన్నాను నాకు సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆర్థికంగా నలిగిపోతున్నాను ఉద్యోగం లేకుండా అనేక విధాలుగా బాధింపబడుతున్నానని చెప్పి ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చూస్తున్నావు కదా ప్రభు నీతో ప్రత్యేకించి మాట్లాడుతున్నాడు అందరినీ విడిచిపెట్టి అందరినీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా నీ కోసం నిలబడే ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు నిన్ను చేర తీసే ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఏసయ్యా హలలోయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా గుండెల తట్టి లేపిన ఒక అద్భుతమైన సంభవం ఇది యేసు ప్రభువు యేసు ప్రభు ఒక భిక్షగాడి కోసం నిలబడ్డాడయ్యా అది నా దేవుని యొక్క ప్రేమ అది నా దేవుని యొక్క మహా గొప్ప ప్రేమ ఎంత ఆశ్చర్యమైన దేవుడు ఆ భిక్షగాడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు దావిద కుమారుడు ఆ దావిద కుమారుడు అని అందరూ గతించారు కానీ నా యేసు ప్రభు దీన దరిద్రుల యొక్క ప్రార్థన నిరాకరింపక వాటిని అలక్ష్యం చేయక వారి కొరకు నిలబడే రక్షకుడు యేసు వారి ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే రక్షకుడు యేసు అందుకే నా దేవుడు నిలబడ్డాడు ఒక గుడ్డివారి కోసం నిలబడిన దేవుడు నీకు నిలబడకుండా ఉంటాడా ఒక గుడ్డివాని కోసం నిలబడిన రక్షకుడైన ఏసయ్యా ఆయన బిడ్డగా ఉన్న నీ కోసం ఆయన కుమార్తెగా ఉన్న నీ కోసం ఆయన సేవకుడుగా ఉన్న నీ కోసం ఆయన నిలబడకుండా ఉంటాడా ఈరోజు నీ కోసం నిలబడి ఉన్నాడు ఈరోజు నీకు ప్రార్థనకు జవాబిచ్చి నీ జీవితాన్ని పడిపోయి భిక్ష వెతుకుంటూ వేదనతో అంధకారంలో పడిపోయిన నీ జీవితాన్ని లేవతనెత్తడానికి నా దేవుడు నీ కోసం నిలబడి ఉన్నాడు ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది హలలోయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యేసు ప్రభు నిలబడి మరి ఒక కార్యాన్ని అన్నాడు తన శిష్యులు చూసి అతన్ని పిలువడి అన్నాడు అతన్ని పిలువడి అన్నాడు యేసు ప్రభు యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమను మీరు గమనించారంటే ఏ శిష్యులు ఏ జన సమూహం అయితే అతడు గుడ్డివాడని భిక్షగాడిని అల్పంగా ఎన్ని తలచి అతన్ని చూసి భిక్షగాడిని చూసి హే కామ్గా ఉండు భిక్షగాడిని గుడ్డివాడి కామ్గా ఉండని చెప్పి అందరూ కత్తించారు అదే భిక్షగాడిని పిలువుడి అని యేసు ప్రభే చెబుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి చూడండి ఒక్కసారిగా శిష్యులు అంటున్నారు ఆ భిక్షగాన్ని చూసి ధైర్యము తెచ్చుకో ధైర్యము తెచ్చుకో ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు అలలోయా ఏ శిష్యులు అయితే అతన్ని కత్తించారో ఏ జన సమూహం అయితే అతన్ని కత్తించారో అదే శిష్యుల ఎదుట అదే జన సమూహం ఎదుట నా దేవుడు వారి తలను హెచ్చింపజేశాడు 
వారి నోటితోనే పిలువుడి అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం ఒక పుట్టి గుట్టివాడిని భిక్షగాన్ని ఏసే పిలువుడని ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడంటే ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైనది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మాట నా హృదయాన్ని తట్టి లేపింది ఎందుకో తెలుసా ఆయన ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైనది ఆశ్చర్యకరమైన ప్రేమ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు అదే ప్రేమ నిన్ను పిలుస్తూ ఉంది నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే నిన్ను చేరదీసి నిన్ను ఆత్మతో నిన్ను ఆయన మహిమతో ఆయన ప్రేమతో నింపగలిగే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల నీ జీవితం అంధకారంలో పడిపోయిందో నాకు తెలియదు ఏ పరిస్థితుల నీ జీవితం అంధకారంలో పడిపోయి వేదంతో ఉన్నావో నాకు తెలియదు కానీ ఒకే మాత్రం ఇచ్చాం ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి నీ అంధకారు జీవితాన్ని మార్చడానికి నిన్ను విడిపించడానికి ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు నా అంశం యొక్క టైటిల్ అని అంటే నేను అంటాను ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు చేరదీసే గొప్ప ప్రేమ అయ్యా ఏసయ్య ప్రేమ మనం ఎవరైనా కావచ్చు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వారైనా కావచ్చు మనం పిలిస్తే పలికే దేవుడయ్యా ఏసయ్య మనల్ని చేరదీసే గొప్ప దేవుడయ్యా ఏసయ్య ఆ గొప్ప ప్రేమ ఈరోజు నీ జీవితంలోకి అద్భుతం చేయబోతుంది హాలెలుయా హాలెలుయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏసు ఆ భిక్షగాని కొరకు నిలబడ్డాడు రెండవదిగా పిలువుడి అన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏసు అతన్ని పిలవమని చెప్పినప్పుడు ఎంత సంతోషం అదే శిష్యులు ఎవరైతే గద్దించారో ఎవరైతే అతన్ని అవమానంగా చూశారో అదే శిష్యులు జన సమూహమే ఆ గృటివాణి చూసి అంటున్నారు ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ధైర్యము తెచ్చుకో ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎవరి ఎదుట నువ్వు అవమానపరచబడ్డావో ఎవరి ఎదుట నువ్వు తల ఉంచుకున్నావో ఎవరి ఎదుట వేదనతో కృంగిపోయావో వారి ఎదుటి మీ తలను హెచ్చింపజేసే గొప్ప దేవుడు నా ఏసయ్య హాలెలుయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మూడోదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు నెంబర్ వన్ నిలిచాడు నిలిచాడు ఆ తర్వాత అతని పిలువమని చెప్పిన తర్వాత బైబిల్లో చెప్పబడుతుంది భిక్షమెత్తుకునే గ్రుడ్డివాడి కదా రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న జీవితం కదా అతడు సంతోషంగా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నాడు అది ఎట్లా వస్తున్నాడో తెలుసా బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే తన వస్త్రాన్ని తీసివేసి తన వస్త్రాన్ని తీసివేసి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గుడ్డివాణ్ణి పిలిచాడు ఓకే ఆ గుడ్డివాణ్ణి పిలిచినప్పుడు ఎందుకు ఆ వ్యక్తి తన వస్త్రాన్ని తీసి రావాలి వస్త్రంతో కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరకు రావచ్చు కదా ఎందుకు ఆ భిక్షగాడు గుడ్డివాడు ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని తీసివేసి ఎందుకు వస్తున్నాడు అని అంటే ఆ రోజుల్లో భిక్షగాళ్ళకి విశేషముగా గుడ్డివారికి తాను గుడ్డివాడినని తాను ఒక భిక్షగాడినని తెలుసుకోవడానికి వారు కంటూ ఒక యూనిఫామ్ ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో మీరు చూసారంటే ప్రతి కంపెనీ వారికి ఒక్కొక్క యూనిఫామ్ ఉంటుంది ప్రతి స్కూల్లో కూడా చిన్నపిల్లలకు ఒక యూనిఫామ్ ఉంటుంది అదేవిధంగానే ఆ రోజుల్లో కంటి చూపు లేని వారికి భిక్షగారికి ఒక యూనిఫామ్ ఉంటుంది ఆ యూనిఫామ్ ఉన్న వ్యక్తిని చూసినప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలు అనుకుంటారు ఇతడు గుడ్డివాడు ఇతడు భిక్షగాడు అతనికి దారి తెలియదు అని చెప్పి అతనికి దారి చూపి అతని దారి చూపించి నడిపిస్తారు కాబట్టి అటువంటి యూనిఫామ్ చేత వారికి ధరింపజేసి భిక్షమెత్తుకుంటూ ఉంటారు అతను ఒక భిక్షగాడు అని అందరికీ తెలియబడాలి అతడు ఒక గుడ్డివాడు అన్నది అందరికీ తెలియాలి అందుకే ఈ యొక్క యూనిఫామ్ని ఆ రోజులు వేసేవాళ్ళు కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ గుడ్డివాడైన భర్తమ యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుత్వని పిలిచాడో వెంటనే తన యొక్క వస్త్రాన్ని తన యొక్క యూనిఫామ్ని ఇకపైన నేను భిక్షగాడిగా గుడ్డివాడగా నన్ను గుర్తింపు చేసే ఈ యొక్క వస్త్రం నాకు అవసరం లేదు కారణం నేను వెళ్ళేది నా శ్రైడైన యేసు నేను వెళ్ళేది దావిద కుమారుడైన యేసు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నేను వెళుతున్న నా సృష్టికర్త నేను వెళుతున్న నా దేవాది దేవుడు నా జీవితాన్ని మార్చగలిగిన దేవుడు నా అంధకారాన్ని మార్చే దేవుడు నా యొక్క అంధకార పరిస్థితిని మార్చే శక్తిమంతుని దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను చెప్పి నమ్మకముతో యేసు ప్రభు దగ్గర తన వస్త్రాన్ని కూడా యూనిఫామ్ గుడ్డివాడునే తెలియపరిచే ఆ యూనిఫామ్ని తీసిపడేసి 
యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ విశ్వాసాన్ని చూసే నా దేవాది దేవుని నేను స్థుతించలేక ఉండలేకపోతున్నాను ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం ఈ యొక్క భర్తిమ యొక్క విశ్వాసం ఆ యొక్క యూనిఫామ్ని తీసి మరీ వెళ్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నేను వెళుతున్న యేసు ప్రభు నన్ను భిక్షగాడగా తిరిగి పంపించడు నన్ను ఇకపైన అంధకారములో కృటివాడగా నన్ను ఇకపైన పంపించడు ఆయన ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో వెలుగు చేసే తీరుతాడు నా బ్రతుకులు అంధకారాన్ని మార్చే తీరుతాడని నమ్మకముతో విశ్వాసంతో అతడు వెళ్ళాడు కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతని విశ్వాసమును బట్టి అతని జీవితంలో వెలుగు కలిగింది హాలలోయా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు అదే అద్భుతాన్ని నీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు ఆ గుడ్డివాడుకున్న ఒక విశ్వాసం నేను వెళుతున్నది యేసు దగ్గరకు నేను వెళుతున్నది ఏసయ్య రక్షకుడి దగ్గరకు వెళుతున్నాను ఆయన నా జీవితంలో అద్భుతం చేసే తీరుతాడన్న నమ్మకం విశ్వాసం నీకు కలిగినట్లయితే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంధకారంలో ఉన్న భర్తమే యొక్క జీవితంలో నిజమైన స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు నిన్ను దాటి వెళ్ళడు ఈరోజు ఒక అద్భుతాన్ని చేసే తెరబోతున్నాడు నీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు అంధకారం చేత నింపి ఉన్న ఆ యూనిఫామ్ ఇకపై నీకు అవసరం లేదు తీసి యేసు ప్రభు దగ్గరకు రా విశ్వాసంతో రా నీ జీవిత స్థితిని మార్చబోతున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు విశ్వాసంతో రా నాకు యేసు ప్రభు అద్భుతం చేస్తాడని నమ్మకం తరా ఆ నమ్మకం నీ జీవితంలో ఒక అద్భుతం చేస్తుంది ఆ విశ్వాసం నీ జీవితంలో గొప్ప అద్భుతం చేస్తుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అంటే తన యొక్క వస్త్రాన్ని తీసి పడేసి అతను వస్తున్నాడు సరే యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన వెంటనే యేసు దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చిన వెంటనే యేసు ప్రభు ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఆ గుడ్డివాణి చూసి నాకు అదే ఆశ్చర్యం కలిగింపజేసింది యేసు ప్రభు ఏది మాట్లాడినా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది యేసు ప్రభు ఏది మాట్లాడినా అది అద్భుతంగా ఉంటుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతడు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అతను చూసి అడిగిన ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా నేను నీకు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నావు ఈ మాట నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగింపజేసింది ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు ఆ ప్రశ్న వేయవలసిన అవసరమే ఉందా అతడు భిక్షగాడిని ప్రభుకు తెలీదా అతడు పుట్టుక గుట్టువాడిని ప్రభుకు తెలీదా పుట్టు గుట్టువాడు అతని దగ్గరకు వచ్చున్నాడే దావిదు కుమారుడు నన్ను దాటి వెళ్ళకే అని చెప్పి అరిచాడే యేసు ప్రభుకు తెలీదా అతను గుట్టివాడని అతనికి ఏం కావాలో అతనికి తెలియ అతనికి ఏం కావాలో యేసు ప్రభుకు తెలీదా మరి ఎందుకయ్యా యేసు ప్రభు ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు నాకు ప్రభు నేర్పించిన ఒక కార్యం ఏంటో తెలుసా భిక్షగాడు దగ్గరకు వచ్చాడు కదా యేసు ప్రభు దగ్గర ఏది అడిగినా ఇస్తాడు ప్రభువే అడుగుతున్నాడు నీకేం కావాలో కోరుకొని ఆ ప్రశ్నకు ఈ గుట్టివాడు ఏం అడిగినా ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు ఇస్తాడు ప్రభు నాకు కోటి రూపాయలు కావాలన్నా ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా అవునా కాదా సాధారణంగా ఒక భిక్షగాడు యొక్క ఆలోచన భిక్షగాడు యొక్క మనస్సు భిక్షగాడు యొక్క తలంపు ఎట్లా ఉంటుంది రోడ్ల మీద వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర అయ్యా రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు కొంచెం ధనవంతుడు అయితే అయ్యా ఒక యాభై రూపాయలు ఉంటే ఇవ్వండి వంద రూపాయలు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు భిక్షగాడు యొక్క స్వభావం ఏంటి అడుక్కోవడం డబ్బున్నాళ్ళు అయితే వంద రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు పేదవాళ్ళు అయితే అయ్యా ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఇచ్చి వెళ్ళండి అని అడుగుతాడు భిక్షగాల యొక్క స్వభావం భిక్షగాల యొక్క స్వభావం అదే ఈ స్వభావంతో ఉన్న వ్యక్తిని నువ్వు ఏం అడిగినా అదే అడుగుతాడు కానీ భర్తిమే యొక్క జీవితంలో యేసు ప్రభు అడిగినప్పుడు భర్తిమే ఏం అడిగాడో తెలుసా యేసు ప్రభు దగ్గర అయ్యా నేను నీ దగ్గర రావడానికి కారణం దావిది కుమారుడా నిన్ను పిలిచి 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 నీ దగ్గరకు రావడానికి కారణం ఏదో పది రూపాయలు ఇస్తావనో డబ్బు ఇస్తావనో కాదయ్యా ప్రభు నా జీవితం పుట్టినది మొదలుకొని అంధకారంతోనే పుట్టాను కంటి చూపు లేదు గుడ్డివాడుగా పుట్టాను ఎవరికి ప్రయోజనం లేకుండా అంధకారంతో పుట్టాను ఇప్పటి వరకు నా జీవితం భిక్షమెత్తుకుంటూ జీవించాను కానీ ప్రభు నేను సర్వశక్తుడైన దేవా నేను నిన్ను వెతికి వచ్చాను నాకు కావలసింది భిక్షం కాదు నాకు కావలసింది డబ్బు కాదు నాకు కావలసింది కంటి చూపు నాకు కావలసింది చూపు కావాలయ్యా మీరు నాకు చూపునివ్వండి అయ్యా ఇంతకాలం వరకు నా జీవితం అంధకారంలో పడిపోయింది ఇంతకాలం వరకు భిక్ష అడుక్కుంటూ జీవించాను కానీ నాకు చూపుని మీరు ఇచ్చారంటే నేను అనేకులకు భిక్షం ఇచ్చేవాడుగా మారుతాను హలలోయ ఇప్పటి వరకు నా బ్రతుకు భిక్ష ఎత్తుకుంటూ ఉన్నాను ఇకపైన నా జీవితం భిక్ష ఎత్తుకుంటూ ఉండకూడదు అనేకులకు భిక్ష ఇచ్చేవాడలా ఉండాలి అది జరగాలంటే నా కంటి చూపు కావాలి ప్రభు నాకు ఈ లోకంలో ఏమొద్దు తండ్రి నాకు కావలసినంత ఒకటే కంటి చూపు అంధకారంలో నింపబడిన నా జీవితంలో వెలుగు కావాలి భిక్షమెత్తుకుంటూ అల్పంగా రోడ్ల దగ్గర భిక్షమెత్తుకుంటూ నా జీవితాన్ని గడుపుతున్న నా బ్రతుకులో ఈ అవమానకరమైన జీవితంలో నుంచి నాకు ఒక విమోచన స్వాతంత్రం కావాలి 
నిజమైన స్వాతంత్రం కావాలి అంధకారంలో చీకట్లో పడిపోయిన నాకు నిజమైన స్వాతంత్రం కావాలి కంటి చూపు కావాలి కంటి చూపు కావాలి ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నాడో ఏసయ్య హృదయమే ఆయన హృదయమే సంతోషంతో నింపబడింది ఎందుకో తెలుసా భిక్షగాడు కదా రూపాయి పది రూపాయల్లో డబ్బు అడుగుండొచ్చు కోటి రూపాయలు అడిగినా కూడా ప్రభు ఇచ్చి ఉంటాడు కారణం ప్రభుయే చెప్పాడు నీకేం కావాలో అడుగు అని కోటి రూపాయలు అడుగున్న ఇచ్చి ఉండేవాడు కానీ అతనికి డబ్బు పైన ఆశ లేదు అతనుకున్న ఒకటే ఒకటి ప్రభువా నాకు కంటి చూపు కావాలయ్యా నాకు చూపు కావాలయ్యా నాకు చూపు కావాలయ్యా ఈ ప్రార్థన ఏసయ్య హృదయంలో హత్తుకుంది అందుకే యేసు ప్రభు అన్నాడు విశ్వాసముతో వెళ్ళు విశ్వాసంతో వెళ్ళు నీ విశ్వాసం చాలా గొప్పది విశ్వాసంతో వెళ్ళు నీకు కంటి చూపు కలిగింది అన్నాడు ఒక్క మాట చెప్పాడు విశ్వాసంతో వెళ్ళు నీకు స్వస్థత కలిగింది అంధకారంలో నుంచి నువ్వు విడిపించబట్టావు నీకు ఒక కొత్త స్వాతంత్రం వచ్చింది వెళ్ళు ఆ ఒక్క మాట అంధకారంలో ఉన్న అతని జీవితంలో వెలుగునిచ్చింది హాలలోయ్య నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ భూమి అంధకారంతో నింపబడి నిరాకారంగా అంధకారం చేత నింపబడి ఉన్నప్పుడు నా దేవుడు ఈ భూమిని చూసి వెలుగు కలుగులుగా కాన్నాడు ఇమ్మీడియట్లీ వెలుగు కలిగింది ఆయన ఒక్క మాట చాలయ్యా మన జీవితంలో ఎంతటి పం పంధకాలైనా ఎంతటి అంధకారమైనా నా దేవుడు మార్చగలడు వెలుగుగా ప్రకాశింపజేయగలడు అంధకారంలో పడిపోయిన మన బ్రతుకుని మార్చగలడు అంత మహా గొప్ప దేవుడు మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు భర్తిమయ వలె నీ జీవితంలో కూడా యేసు ప్రభుని ఎరిగిన వాడు వైపు పిలువు ఆయన ఎరిగిన వాడు వైపు పిలువు ఏదో ఏనో తానో అని పిలవకు ఆయన ఎరిగిన వాడు వైపు పిలువు భర్తిమేయో ఈ గుడ్డివాడి యొక్క జీవితంలో యేసు ప్రభు తన్ను కూర్చిన సంపూర్ణంగా ఎరిగి పిలిచాడు ఆ విధంగా దేవుని ఎరిగి పిలువు ఖచ్చితంగా నీ కోసం నిలబడే దేవుడు ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఆయన నీ హృదయ బాధలను యేసు ఈరోజు అద్భుతంగా మార్చబోతున్నాడు నీ కన్నీళ్ళు తుడవబోతున్నాడు నీ కోసం నిలబడే దేవుని వైపు ఈరోజు ప్రార్థన చేయబోతున్నాం మన ప్రార్థన దాటి వెళ్ళని గొప్ప దేవుని వైపు మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం అందులో ఏకీ భవిద్దామా థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన సర్వశక్తుడు అయిన మా దేవ కుమారుడా నన్ను కరిని చెయ్యా అని చెప్పి పుట్టి గుడ్డివాడు మీ వైపు పిలిచినప్పుడు గుడ్డివాణి కొరకు నిలబడిన దైవం గుడ్డివాణికి నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చిన దైవం గుడ్డివాణి యొక్క జీవితంలో అంధకారాన్ని మార్చిన దైవం ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నా ప్రజల యొక్క జీవితంలో కూడా ఒక అద్భుతం చెయ్యండి తండ్రి ఒక ఆశ్చర్యమైన కార్యాన్ని చెయ్యండి తండ్రి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరుగులుగా కలిగి ప్రార్థిస్తున్నాను నా దేవ నా దేవ కరుణించయ్య కరుణించయ్య ఈ లైవ్లో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు ముట్టండి తండ్రి వారి వేదన కార్యములు ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడే ఒక అద్భుతం జరుగునుగాక ఆశీర్వదించండి వ్యాధులు స్వస్థత కలుగునుగాక వ్యాధుల నుంచి విడుదల కలుగునుగా కేసు నామంలో అద్భుతాలు జరుగునుగా కేసు నామంలో అద్భుతాలు జరుగునుగా కేసు నామ్ గాడ్ బ్లాస్ట్